हेलो एंड वेलकम गाइस स्वागत है एक बार फिर से आप सबका चैनल के इस नए वीडियो में तो आज हम बात करने वाले हैं फुटबॉल की फॉर्मेशन के बारे में सो so, दोस्तों इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे 4-4-2 फॉर्मेशन के बारे में लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर फॉर्मेशन होती क्या है और कैसे इसका यूज किया जाता है फुटबॉल में तो so, दोस्तों फुटबॉल में जो फॉर्मेशन है वो हमें प्लेयर्स की पोजीशन के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि कितने खिलाड़ी जो हैं डिफेंस में हिस्सा ले रहे हैं कितने मिडफील्डर्स हैं और कितने हैं अटैकर्स फुटबॉल की फॉर्मेशन हमेशा नंबर्स के तौर पे दिखाई जाती है जहाँ पहला नंबर डिफेंडर्स को शो करता है वहीं बीच के जो नंबर होते हैं वो ज़्यादातर मिडफील्डर्स को शो करते हैं वहीं लास्ट यानी कि अगर तीसरा नंबर है वो तो वो हमें बताएगा कि कितने फॉरवर्ड खिलाड़ी इस टीम में खेल रहे हैं इसके अलावा फुटबॉल की फॉर्मेशन में कभी भी गोलकीपर को इन्वॉल्व नहीं किया जाता इसका मतलब ये है कि जो आपके डिफेंडर्स के पीछे एकमात्र गोलकीपर है वो गेम में तो ज़रूर हिस्सा लेगा लेकिन फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं होगा अगर हम बात करें फुटबॉल के इतिहास के सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की तो ये खेला गया था स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ तो यहाँ पे ये मुकाबला हुआ था 30 नवंबर अठारह को जिसमें देखिए हैरान करने वाली फॉर्मेशन यूज़ की थी इंग्लैंड ने 118 और 127 मैच के दौरान वहीं स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें तो उन्होंने यूज़ की थी टू टू फॉर्मेशन जिसका मतलब ये था कि सिर्फ दो खिलाड़ी उनके डिफेंड करेंगे दो मिड में होंगे वहीं छः खिलाड़ी अटैकिंग होंगे तो इन दोनों फॉर्मेशन से हमें यह पता लगता है कि पहले जो था फुटबॉल एक तरह से बहुत ही अटैकिंग फुटबॉल खेला जाता था और डिफेंसिव की तो उसमें कोई बात ही नहीं होती थी लेकिन समय के साथ यहां पे फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बदली और आज हमारे पास कई सारी ऐसी फॉर्मेशन है जिसमें डिफेंडर्स ज्यादा होते हैं और कईयों में अटैकर्स कम होते हैं तो so, दोस्तों आज हम बात करेंगे 4-4-2 फॉर्मेशन के बारे में ये जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही बेसिक और एक तरह से ओल्डेस्ट फॉर्मेशन में से एक मानी जाती है और सबसे सक्सेसफुल मैनेजर्स में सबसे बड़ा नाम आता है एसी मिलान के लेजेंडरी मैनेजर अरिगो सैकी का जिन्होंने 1988 से 1995 तक इस फॉर्मेशन का यूज किया और ए मिलान को जीता है तीन यूरोपियन कप दो इंटर कप और तीन सुपर कप वहीं ट्वेंटी सेंचुरी में इस फॉर्मेशन का यूज कर चुके हैं सक्सेसफुली एथलेटिको मेड्रिड के मैनेजर डियागो सीमियोनी 2013-14 के सीजन में जब वो लालीगा के चैंपियन बने थे उसके बाद देखिए लेस्टर सिटी के मैनेजर कोलर्डियो रेनियरी जो थे वो भी इस फॉर्मेशन का यूज कर चुके हैं 2015-16 सीजन में जब उनकी टीम चैंपियन बनी थी इसके अलावा नैमार जूनियर जब बार्सिलोना को छोड़ के गए थे टू में और वेलवर्दे का फर्स्ट सीजन था वो तो वहाँ पर देखिए एम नहीं थी और फोर की फॉर्मेशन वो नहीं कर पाते जो बार्सिलोना कई सालों से यूज कर रही थी तो वहां पे उन्होंने यूज किया थी 4-4-2 फॉर्मेशन और एक बहुत ही सक्सेसफुल सीजन रहा था वो लालीगा का क्योंकि सिर्फ उस सीजन में उन्होंने वेलवर्दे के अंडर एक ही मैच हारा था खिलाड़ियों की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें चार डिफेंडर्स होंगे टोटल आपके जिसमें से देखिए दो जो हैं आपके सेंटर बैक्स होंगे वहीं दो जो हैं आपके फुल बैक्स होंगे राइट और लेफ्ट साइड में मिडफील्डर्स की अगर हम बात करें तो वो भी इसमें चार होंगे जिसमें से दो जो हैं सेंटर मिडफील्डर की भूमिका निभाएंगे वहीं दो होंगे आपके वाइड मिडफील्डर्स वहीं अटैकिंग की अगर हम बात करें तो दो फॉरवर्ड खिलाड़ी के साथ आपकी अटैकिंग टीम स्टेबल होती है सो चलिए बात करते हैं इस फॉर्मेशन के एडवांटेजेस के बारे में तो सबसे पहली एडवांटेज जो आपको इस फॉर्मेशन के यूज से मिलने वाली है वो है कि ये फॉर्मेशन आपको विथ प्रोवाइड करेगी क्योंकि यहाँ पे आपके पास होंगे दो वाइड मिडफील्डर्स वहीं उनके पीछे होंगे दो फुल बैक्स जो कि अटैक और डिफेंस में वाइड एरियाज में आपकी मदद कर सकते हैं इसके अलावा देखिए ऑपोजिशन जो है इस फॉर्मेशन के खिलाफ खेलते वक्त देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेच हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास विथ आ चुकी है तो अगर यहाँ पे ऑपोजिशन की फॉर्मेशन जो है स्ट्रेच होती है तो जिससे हमें देखिए सेंटर में काफ़ी ज़्यादा गैप्स क्रिएट होते हैं जो कि हमारे दो फॉरवर्ड खिलाड़ियों को काफ़ी मदद करते हैं फोर फोर टू यूज़ करने का एक और फ़ायदा ये है कि ये आपकी टीम को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्रॉसेस प्रोवाइड कर सकता है इनसाइड द बॉक्स क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉसेस हैं वो आपके प्रोवाइड करेंगे वाइड मिडफील्डर्स के साथ उनके फुल बैक्स इसके अलावा देखिए मैनेजर जो है गेम के मुताबिक देखिए इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं इस फॉर्मेशन को यहाँ पे होगा ये कि आपके चार मिडफील्डर में से एक मिडफील्डर आपका चला जाएगा डिफेंसिव मिडफील्ड की पोजीशन में वहीं एक जो आपका मिडफील्डर होगा वो आपका चला जाएगा अटैकिंग मिडफील्डर की भूमिका में तो यहाँ पर आपके जो वाइड मिड हैं वो बन जाएंगे सेंटर मिडफील्ड तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा डायमंड स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही सक्सेसफुल होता है शॉर्ट पासिस खेलने में जिसके साथ आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोजेशन मिलेगा गेम में 
इसके अलावा देखिए फोर फोर टू फॉर्मेशन का यूज़ तब भी करती है टीम जब देखिए वो ज़्यादा प्रेशर वाली टीम या फिर देखिए बहुत ज़्यादा अटैकिंग टीम के खिलाफ खेल रही हैं या फिर डिफेंड कर रही हैं और एक टफ टीम है उनके पास क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इसमें और बहुत ही ईजी होती है एग्जीक्यूट करना टफ सिचुएशन पर और यहाँ पर आपके पास ऐसे खिलाड़ी नहीं चाहिए जो टेक्निकली बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है या साउंड है इस फॉर्मेशन के लिए तो दोस्तों ये थे इस फॉर्मेशन के सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस वहीं देखिए गेम के मुताबिक यानी कि ऑपोजिशन की जो यूज़ की है उसने फॉर्मेशन उसके मुताबिक यहाँ पे आपको और भी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे इस फॉर्मेशन के यूज़ करने से सो so, दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि 442 जो है बहुत ही पुरानी एक फॉर्मेशन है तो समय के साथ देखिए इसको मैनेजर्स ने कई तरीके से यहाँ पे ओवरकम करने के लिए बहुत सारे टैक्टिक्स यूज़ किए हैं तो अब हम बात करेंगे कुछ इसकी ऐसी वीकनेसेस के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयट की जाती हैं तो सबसे बड़ी जो कमजोरी है इस फॉर्मेशन को लेकर वो ये कि देखिए इस फॉर्मेशन में दो फ्लैट लाइन्स क्रिएट होती हैं चार चार प्लेयर की एक होती है डिफेंडर की और दूसरी होती है मिडफील्डर की लाइन और इन दोनों लाइंस के बीच में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है तो अगर ऑपोजिशन का प्लेयर जो है इस लाइन के बीच में आ जाए तो यहाँ पे उसे मार्क करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है और इस फॉर्मेशन को तब वो डिस्ट्रॉय कर सकता है इसके अलावा ये जो फॉर्मेशन है तीन प्लेयर मिडफील्ड के खिलाफ सफ़र कर सकती है बहुत ज़्यादा मौक़ों पर क्योंकि यहाँ पर सेंटर मिडफील्ड में आपके पास सिर्फ होंगे दो प्लेयर और दूसरी टीम के पास होंगे तीन प्लेयर तो यहाँ पर देखिए वो तीनों प्लेयर हमेशा एक जो प्लेयर होगा आपकी टीम में कमी पड़ेगी सेंटर मिडफील्ड में और यहाँ पर मिडफील्ड से कई ज़्यादा अटैक बना सकती है ऑपोजिशन की टीम्स इसके अलावा इस फॉर्मेशन में आपको बहुत ही लिमिटेड होते हैं पासिंग के ऑप्शंस और यहाँ पे एंगल्स भी बहुत ही कम होते हैं दो स्ट्रेट लाइन की वजह से और मिडफील्ड में ना तो यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट होता है और ना ही डायमंड सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आजकल देखिए मैनेजर जो हैं इसका अपग्रेडेड वर्जन यानी कि फोर को यूज़ करते हैं जिसमें डायमंड की शेप बनती है जो कि मिडफील्ड के लिए अच्छी होती है सो so फाइनली दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ऐसी वीकनेस की जो दरअसल इसकी ताकत भी है जी हाँ दोस्तों वाइड मिडफील्डर्स और आपके फुल बैक इनको देखिए लगातार अटैक भी करना पड़ता है और डिफेंड भी करना पड़ता है और बॉक्स टू बॉक्स इनकी मूवमेंट होती है तो यहाँ पे एक ऐसे खिलाड़ी चाहिए आपको कि बहुत ज़्यादा जिनके पास स्टेमिना हो और अगर आपके पास ऐसे स्टेमिना वाले खिलाड़ी नहीं हैं तो ये फॉर्मेशन जो है एक तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है सो so फाइनली ये थी वीडियो फोर फॉर्मेशन के रिलेटेड और ये वीडियो जो है वो सजेस्ट की है प्रियांशु गुजर ने तो यहां पे उन्होंने और भी फॉर्मेशन के बारे में पूछा है लेकिन एक वीडियो में कंक्लूड करना बहुत टफ था तो यहां पे बाकी फॉर्मेशन की वीडियो भी आ जाएंगी तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और तब तक के लिए देखते रहें और सपोर्ट करते रहें फ्री किक सिंह